నమస్కారం సాయి రమేష్ గారు నమస్తే సిరి గారు సో ఫస్ట్ గా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అవార్డు గెలుచుకున్నారు కాబట్టి నిజంగా ఎలా ఉంది సార్ ఆ అవార్డు రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు అండ్ నేను విన్నాను అది మీకు హండ్రెడ్ అవార్డ్ అని సో వాట్ ఈస్ అదే మ్యామ్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒకటే ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దానిలో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి పర్టికులర్గా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనర్గా అయితే నేను ఎప్పటివరకు చాలా చాలా అంటే చాలా అవార్డ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది బట్ ఈ అవార్డు నాకు స్పెషల్ ఎలా అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజిస్ట్గా వచ్చినటువంటి అవార్డు ఇది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ మనం కంపెనీస్కి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అయింది ఈ వన్ ఇయర్లోనే మనకి రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ సార్ వన్ సెకండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ మీరు ఎన్నో వీడియోస్లో ఏ ఏ టూల్స్ ఉపయోగించి మనీ ఎలా ఎన్న చేసుకోవాలి అండ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అని మీరు చెప్పడం జరిగింది పర్టికులర్గా ఏ ఏ టూల్లో ఒక టూల్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక మనకి మంత్లో అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌజండ్ ఎన్న చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటారా సార్ మేము ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాం చూడండి యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మనం ఆన్లైన్లో మనీ ఏం చేయాలన్నా ఎక్కడైనా సరే మనీ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకంటూ ఏదైనా ఒక స్కిల్ ఉండాలి ఆ స్కిల్ కనుక ప్రాపర్గా వస్తే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ కాదు ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఎన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ముందు మినిమం ఒక రూపాయి ఎన్ చేయగలిగే స్టేజ్కి వెళ్ళాము అంటే అక్కడ నుంచి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు అనే పాయింట్లోనే ఎక్కువ ప్రాక్టికల్గా చెప్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్లుగా సింపుల్గా ఆన్లైన్లో మనీ ఏం చేసే ఒక ఏ టూర్ గురించి మనం మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ మీకు గతంలో మనం చాలా వీడియోస్ క్యాన్వా గురించి చేయడం జరిగింది చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ క్యాన్వా ద్వారా మనీ ఏం చేస్తున్నారు క్యాన్వా ద్వారా వాళ్ళు బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే పొలిటీషియన్స్ దగ్గర వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతున్నాయో దానికి సంబంధించి పోస్టర్లు మొత్తం కూడా క్యాన్వాలో డిజైన్ చేసి మంత్కి థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కూడా ఎన్ని చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు సో ఒక క్యాన్వాలో మనం ఇప్పుడు దాకా చాలా పద్ధతులు చెప్పడం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు ఈరోజు మీకు చెప్పబోయేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా స్పెషల్ ఓకే నేను ఇక్కడ మనీ ఎర్నింగ్ గురించి నేను మాట్లాడట్లే ఎందుకంటే ఒక టూల్ గురించి నాలెడ్జ్ వస్తే మనం చాలా చేసుకోవచ్చు సో క్యాన్వాలో మనీ ఏం చేస్తే చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా క్యాన్వాలో ఏ అయితే వచ్చినటువంటి ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అద్భుతం అండి ఒకసారి చూద్దామా సార్ నా భూతం నా భవిష్యత్ అన్నది సార్ ఆ టైప్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి అంటే ఫోటోషాప్ లేని వాళ్ళు కూడా హై ఎండ్ సిస్టమ్ లేని వాళ్ళు కూడా మొబైల్లోనే అద్భుతమైనటువంటి తమ్మినేల్స్ చేసుకోవచ్చు పోస్టర్స్ చేసుకోవచ్చు సోషల్ మీడియా పోస్టులు చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా సో ఫస్ట్ ఈ ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకోండి దాన్ని వాళ్ళు ఏ వర్క్ చేసి ఏ మనీకి రింగ్ లింక్ చేసుకుంటారు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం సో ముందుగా మీకు క్యాన్వాలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ఒకటి చెప్తాను దానికన్నా ముందు ఇదిగోండి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన స్టూడెంట్స్ క్యాన్వాలోనే చేసినటువంటి ఈ ఎడిటింగ్ అంతా కూడా క్యాన్వాలో చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ అంతా ఏ టూల్తో చేస్తున్నారు అంటే ఈ టెక్స్ట్ ఇవ్వటం టెక్స్ట్ పెట్టడం ఈ విధంగా మధ్యలో ఈ క్యారెక్టర్స్ పెట్టడం ఇదంతా కూడా క్యాన్వాలో చేస్తున్నారు ఈ వీడియోస్ అంతా ఏ ఏ టూల్స్లో చేస్తున్నారు అన్నీ మనం చెప్పిన వాటిలో నుంచే ఎవరైనా సరే క్యాన్వా సాయి రమేష్ అని చెప్పి ఇక్కడ సెట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చేసిన వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదిగోండి క్యాన్వా కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా ఇక్కడ మనం ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫైన్ అండి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇదే క్యాన్వాకి సంబంధించి కొత్తగా ఏ ఏ టూల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి అవి ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో క్యాన్వాలో ఏదైతే పెయిడ్ వర్షన్ ఉందో ఫ్రీ దానిలో లేదు పెయిడ్ వర్షన్లో ఇక్కడ మ్యాజిక్ స్టూడియో అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ మ్యాజిక్ డిజైన్ మ్యాజిక్ డిజైన్ ఫర్ ప్రజెంటేషన్ మ్యాజిక్ డిజైన్ ఫర్ వీడియో ఈ విధంగా మనకి ఒక మూడు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఇదే కాకుండా మ్యాజిక్ రైట్ ఇంకా మ్యాజిక్ స్విచ్ మ్యాజిక్ యానిమేట్ మ్యాజిక్ మార్ఫ్ అలాగే టెక్స్ట్ టు వీడియో టెక్స్ట్ టు ఇమేజ్ మ్యాజిక్ ఎడిట్ మ్యాజిక్ గ్రాబ్ మ్యాజిక్ ఎక్స్పాండ్ ఓకే ఇన్ని మ్యాజిక్ ఉన్నాయా సార్ దాంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీటన్నిటితో మ్యాజిక్ చేయొచ్చు అండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటే చూద్దామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మ్యాజిక్ ఎడిట్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పు
ఆ ఫోటోలో నుంచి పర్సన్ వేరు చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా న్యాచురల్ అసలు ఆ ఫోటో డిలీట్ అయినట్టుగా కాకుండా కూడా వచ్చింది అంటే మనం ఒకవేళ అది ఉంచాలనుకున్నా కూడా ఈ విధంగా అది ఉంచుకోవచ్చు మనం పర్సన్ ఏ ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పోస్టర్ మొత్తం ఇదే పెడుతున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకుని దాని నుంచి ఈ విధంగా మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇది మనకి ఆప్షన్ పేరు ఏంటంటే చూడండి చూడండి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎడిట్ ఫోటోలో ఈ ఆప్షన్ పేరు మ్యాజిక్ గ్రాబ్ సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇదిగోండి ఈ పోస్టర్లో నుంచి ఈ బాబు వరకు సపరేట్గా రావాలి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రావాలి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే మనకి ఇది ఎగ్జాక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమైనా దొరకవు సో ఇక్కడ ఎడిట్ ఫోటోలోకి వెళ్ళి ఇవ్వండి మ్యాజిక్ గ్రాబ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏం కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇవ్వండి సో ఇదేమో బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టేసాం ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనం సపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫోటోని మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసేసుకోవచ్చు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ఫొటోస్తో మనం ఆడుకోవచ్చు అంటే మీ అవసరం తగ్గట్టుగా ఏ పర్పస్ కావాలంటే ఎలా కావాలంటే అలా చేంజెస్ చేసుకోగలిగే పాసిబిలిటీ ఉంది ఒక చిన్న ఆప్షన్ అది అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇదిగోండి మ్యాజిక్ ఎడిట్ చూడండి మ్యాజిక్ ఎడిట్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ నాకు డ్రెస్ పదు జాకెట్ కావాలంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్లాసెస్ మారుస్తున్నా షేడ్స్ బ్లాక్ షేడ్స్ పెడుతున్నా ఇదిగోండి ఏం కావాలి ఇక్కడ టైప్ చేయాలి ఓకే ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వచ్చినాయి చూసుకోండి మీకు ఏ మోడల్ కావాలంటే ఆ మోడల్ ఇంకా కావాలనుకుంటే ఇంకా జనరేట్ అంటే ఇంకా స్టైల్స్ వస్తాయి ఓకే ఈ విధంగా మీకు ఇక అంటే సింపుల్గా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే మీ మామూలు ఫుడ్ అప్లోడ్ చేసి పెళ్లి కూతురులాగా మనం ముస్తాబ్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక ఐటెం ఒక ఐటెం దీని నుంచి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు దీని నుంచి మనం ఒక్కొక్క ఐటెం ఒక్కొక్క ఐటెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఎడిట్ ఫోటో సో ఇక్కడ మనకి మ్యాజిక్ ఎడిట్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షర్ట్ మారుద్దాం ఈ షర్ట్ తీసేసి ఒక బ్లేజర్ వేసుకున్నట్టుగా కావాలా లేకపోతే మీరే చెప్పండి ఏం కావాలో జాకెట్ కావాలి ఏ కలర్ రెడ్ కలర్ ఫస్ట్ ఈ విధంగా మనం డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి మీకు ఏం కావాలి రెడ్ కలర్ ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ కావాలా స్టార్ సింబల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఈ విధంగా టైప్ చేసాం ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు మనం జనరేట్ అంటే అక్కడ మీరు ఇచ్చి ఇన్పుట్ని బట్టి వస్తుంది ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా సరిగ్గా రాలేదంటే మీరు ఇన్పుట్ మార్చి ఇవ్వండి ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది ఇదివ్వండి ఇంకా కావాలనుకుంటే జనరేట్ స్టిల్ మోర్ జనరేట్ ఈ విధంగా మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఏం కావాలంటే అది మార్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ స్మైల్ తో ఉన్నాడు వద్దు అంటే నార్మల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా మన ఇష్టం అంటారు సార్ ఏది కావాలి అంటే అది చేసుకోవచ్చు అంతేకండి ఇదిగోండి కనీసం అది మీకు ఎడిట్ చేసినట్టు కూడా తెలియదు అవును అక్కడ చూస్తుంటే అలానే ఉంది ఎందుకండి ఇంకా మీకు అంటే కరెక్ట్ గా అడగాలి మీరు ఇక్కడ ఏం కావాలన్నా పర్ఫెక్ట్ అడిగితే చూడండి ఎంత నేచురల్ గా ఉందో చూడండి అవునా అది బ్యాక్ గ్రౌండ్ కి కూడా కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యింది సార్ సార్ యా దట్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాజిక్ అంటారా సార్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లవర్స్ ఇవి యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఫ్రూట్స్ దాని సింకే అలాగా ఇది ఒక ఆప్షన్ అండి నెక్స్ట్ అలాగే ఎడిట్ ఫోటోలో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొటేషన్ ఉందండి కానీ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్గా పెడితేనేమో కొటేషన్ అంత కనపడట్లా సరేలే అని చెప్పి నేను డిజైన్ చేద్దామా అంటేనేమో మళ్ళీ మొత్తం టైప్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను అలా కాకుండా సింపుల్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఎడిట్ ఫోటో గ్రాబ్ టెక్స్ట్ మీకు ఇట్లా దీనిలో ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా మీరు ఏ ఇమేజ్ ఇచ్చినా ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తం మళ్ళీ మీరు కష్టపడి టైప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ వచ్చేసింది ఫర్ 
ఫాంట్ మార్చుకొని స్టైల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఏమైనా లైన్స్ ఎన్ని లైన్లో కావాలి ఎలా కావాలి ఏం కావాలి ఏమి ఇష్టం ఇంకా అది చేంజెస్ ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే సో ఈ క్యాన్వా యూజ్ చేసి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్టింగ్ కావచ్చు ఎడిట్ కావచ్చు ఫాంట్ స్టైల్ కావచ్చు టెక్స్ట్ కావచ్చు ఆడియో ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండి మనం ఇట్లా ఇది ఒక ఆప్షన్ సో ఇక్కడ మీకు ఓవరాల్గా మ్యా గ్రాఫ్ టెక్స్ట్ చూసారు మ్యాజిక్ గ్రాఫ్ చూసారు ఎడిట్ చూసారు నెక్స్ట్ ఇది మ్యాజిక్ ఎక్స్పాండ్ ఇవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పిల్లడు ఉన్నాడు నాకు ఇక ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం పెద్దగా కావాలి ఇమేజ్ అందుకని ఈ సైజ్లో కావాలి ఇది మొత్తం ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి ఎడిట్ ఫోటో మ్యాజిక్ ఎక్స్పాండ్ అన్న ఇదిగోండి హోల్ పేజ్ కావాలి మ్యాజిక్ ఎక్స్పాండ్ అన్న చూడండి మ్యాజిక్ ఎలా అవుతుందో అంటే మనం ఇచ్చిన ఫోటోలో కొంతవరకే ఉంది పక్కన ఈ పక్కన ఈ పక్కన ఏం లేదు ఆటోమేటిక్గా అది ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది ఒకసారి ఏంటంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది చూడండి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మీకు ఇది నచ్చకపోతే మార్చుకోవచ్చు అందుకోండి చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో చూడండి ఎడిట్ ఫోటో ఇక్కడ ఒక ఫ్లైట్ ఎగురుతున్నట్టుగా యాడ్ చేస్తున్నా చూడండి చాలా సింపుల్ అనమాట బ్రష్ అంటే మనం ఏ పాట వచ్చేం చేయాలో బ్రష్ చేయటం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏం కావాలో డిస్క్రైబ్ చేయటం ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మ్యాజిక్ ఎరేజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే ఫోటోలో మనం ఏదైనా వద్దు అనుకుంటే ఆ పార్ట్ వరకు ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ పార్ట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది అంటే ఇలా కొత్త పార్ట్ యాడ్ చేయాలన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఉన్న పార్ట్స్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఏ అయితే వచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అని చూడండి అంటే చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది మనం అవసరం తగ్గట్టుగా మంచి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం తగ్గట్టుగా ఇవ్వండి సో ఈ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ రిమూవ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు అలాగే మీకు మ్యాజిక్ స్టూడియోలో ఉన్న మ్యాజిక్ ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ కూడా చూపిస్తాను అంటే ఇవేమో జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఎడిట్ చేయడానికి ఇవి కాకుండా ఇక్కడ మ్యాజిక్ స్టూడియోలో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటిది మ్యాజిక్ డిజైన్ అని ఉంది ఇక్కడ మనం ఏంటంటే జస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంతే ఓకే ఏది మనకు ఏం కావాలి అనేది జస్ట్ మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తే ఇవ్వండి ఈ విధంగా మ్యాజిక్ డిజైన్ జస్ట్ మనకి ఏ డిజైన్ కావాలి ఏంటి ఇవ్వండి మ్యాజిక్ డిజైన్లో ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయొచ్చు అంటే ఏంటి ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోట్రీ క్లాస్ డిస్కౌంట్ ఫ్లయర్ కావాలి అని ఇస్తే అదే డిజైన్ చేసేసిద్ది ఓకే ఓకే ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయాలి ఇదిగోండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సేమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుని మీకు ఏ సైజ్లో కావాలి ఏంటో కూడా అదే డిజైన్ చేసేసిద్ది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాజిక్ డిజైన్ ఏంటంటే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇది మ్యాజిక్ డిజైన్ ఫర్ వీడియో సేమ్ మనం ఇందాకట్లాగానే నాకు ఈ వీడియో కావాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే అదే ఎడిట్ చేసేసిద్ది ఇలా ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఇవన్నీ ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా ఏంటంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే వాళ్ళు ఓన్గా వాళ్ళ ఛానల్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఇది విధంగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసే వాళ్ళు అయితే మనీ ఏం చేసుకోవచ్చు ఓన్గా చేసే వాళ్ళు కూడా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా చేసి మంచిగా మనీ ఏం చేసే అవకాశం ఉంటుంది చాలా బాగుంది సార్ క్యాన్వాలో మ్యాజిక్ ఆప్షన్స్ చాలా మ్యాజిక్గా కూడా మనకు అనిపిస్తున్నాయి నిజంగా ఎవ్రీథింగ్ ఫోటో ఎడిట్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే టెక్స్ట్ ఆడియో వీడియో ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనం చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి అండ్ చాలా వరకు దీని ద్వారా మనీ ఎన్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని అన్నారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా కూడా ఒక దాని మీద కూర్చొని కనుక ఒక టూ డేస్ మీరు చెప్పినట్టు వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ యూట్యూబ్లో మంత్లీ ఎన్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలా ఎవరైనా కూడా సార్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించింది కావచ్చు ఏ ఏ టూల్స్ కి సంబంధించింది కావచ్చు ఎవరైనా కూడా మీ దగ్గర నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే అదేనండి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బేసిక్ గా ఐడియా ఇచ్చాం కానీ దానిలో ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాలి అన్న మంచి ఇంకా క్లారిటీ కావాలి అన్నా కూడా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ తో ఈజీ అవుతుంది సో మన దగ్గర ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించిన ఏ ఏ టూల్స్ సంబంధించిన కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏ కోర్స్ కావాలి అన్న ఇక్కడ ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి వాళ్ళు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు లేదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ బిజినెస్కి సంబంధించి